Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Before start, malalangin po tayo. Our Heavenly Father God, thank you for saving us from eternal destruction. Ang maraming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. Because of your grace and love and Jesus Christ's sacrifice on the cross, we could become your son. Dahil po sa iyong pag-ibig at doon sa biyaya at sa pagsasakripisyo ni Yeso Cristo doon sa krus, kami po ay naligtas. We thank you for giving, giving us an opportunity, even every day, to live for you, despite we couldn't live for you all the time. At salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na mabuhay para po sa iyo. Also, we are so grateful for your grace and mercy, which you had hand out freely every day. At nagpapasalamat rin po kami sa iyong uh, biyaya at pag-ibig na Lubos niyo pong ibinibigay sa amin araw-araw. We gathered together here to listen to your pleasures word in order to obey well your will. At ngayon po kami po ay nagsama-sama upang uh, mapag-aralan ang iyong salita at upang masunod ng lubos ang iyong kaloban. So help for us to understand your message today. Kaya at pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan ang iyong mensahe sa araw na ito. And please help us to focus my mind on things that are right, pure, and true before God. At nawa, tulungan niyo po kami na pagtuunan namin ng pansin yung mga bagay na malinis at nararapat sa iyong harapan. And we trust that you will lead us today also and your plan are always good to me. At Umaasa po kami na tutulungan niyo po kami sa oras na ito at naalaman po namin na ang iyong plano para sa amin ay palaging mabuti. We hold that my words, my thoughts, and even action will all be pleasing to you. At nawa, ang aming salita, ang aming pag-iisip, at ang aming mga pagkilos ay kalugod-lugod sa iyo. So Lord God, please watch over me Keep me safe from all dangers and the evil temptations. Kaya, Panginoong Diyos, pakiusap, tulungan niyo po kami na palagi niyo kaming iligtas sa lahat ng mga uh, panganib at sa lahat ng mga panunokso ni Satanas. We pray to live our lives in peace and joy from you. At dinadalangin po namin na nawa ay makapamuhay kami sa kapayapaan at ng may kagalakan. All for the glory and honor of the Lord's heavenly God who saved us. Para po sa lahat ng kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoong Diyos na nagligtas sa amin. In the name of the Lord Jesus Christ, ito po ang amin we pray. Ito po ang amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Yeso Cristo. Amen. Amen. Let's open the Bible, Romans chapter 13, verse 11. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Roma chapter 13, verse 11. Roma chapter 13, verse 11. Roma 13, verse 11. If you find already, share with it together. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. And then knowing the time, then now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. You know why we read this passage in Romans chapter 13 verse 11 together now? 
Alam niyo po ba ang dahilan kung bakit binasa natin ang talatang ito sa Roma chapter 13 verse 11 ngayon? This passage is Quezon City Church's God's Word of God for 2021. Ang talatang ito po ay ang uh, goal ng Quezon City Church na salita ng Diyos sa taong ito ng 2021. And then now it is high time to awake our sleep. The sentence is the 2021 Our church slogan for this year. Kaya nga po, yung ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, ang talatang ito ay ang uh, slogan ng church natin sa taong ito. As you mentioned above, we were asleep for a long time spiritually because of the 2020 pandemic. Kagaya po ng binanggit natin kanina, tayo po ay natulog na sa mahabang panahon spiritually dahil po sa pandemya ng 2020. So now, it's time for us to wake up. Kaya nga po, ngayon ay oras na upang tayo'y magising. Is there anyone still sleeping spiritually among us that gathered here? Meron po bang sino man sa inyo na natutulog pa rin spiritually na kasama natin na nagtitipon ngayon? If so, please wake up now. Kung ganun, pakiusap, gumising na kayo ngayon. Because it is high time to wake out of sleep now. Dahil ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. In other words, because now is the time for the Lord to come soon. Sa ibang salita pa po, ito ay dahil ngayon na ay ang panahon na malapit na ang pagdating ng Panginoon. So therefore, let's wake up together. Kaya nga po, sama-sama po tayong gumising. But you know, contrary to God's word, the word advises us to dream. Subalit, kabaliktaran sa salita ng Diyos ay pinapayuhan tayo ng mundo na managini pa. And the world made famous words about dreams such as. At ang mundo ay gumawa ng mga sikat na mga salita patungkol sa pangarap o panaginip tulad ng. Have you ever heard? This like was, if young men have no dream, there is no future. Narinig nyo na po ba yung ganitong salita? Kapag yung mga kabataan ay walang pangarap, ay wala ring hinaharap. You know, Walt Disney, he said, if you can dream, you can make your dream come true. Kaya alam nyo po ba yung sa Walt Disney, sinabi po nila, kung magagawa mong mangarap, ay magagawa mo rin tuparin ang pangarap mo. And Victor Wego said, There is nothing in the world as good as dream to create the future. At sinabi po ni Victor Wego na wala nang anumang mabuti sa mundo ang gaya ng pangarap upang gumawa ng hinaharap. Robert Godard, he said, Yesterday's dream is today's hope and tomorrow's reality. At sabi naman po ni Robert Goddard, ang pangarap kahapon ay ang pag-asa sa ngayon at ang realidad sa kinabukasan. The Goethe said, if you keep keeping your dream, the time will surely come true. At sabi naman po ni Goethe, na kung ipagpapatuloy mo ang pangangarap mo, darating ang panahon na ito ay tiyak na mag magkakaroon ng katuparan. Here, dream means hope. Dito po, Yung pangarap ay nanga, uh, tumutukoy sa pag-asa. So dreams seems very good for young people. Kaya nga yung pangarap ay mukhang napakaganda para sa mga kabataan. Do you like dream? Gusto nyo ba yung pangarap? But brother and sister, please remember, God is advising us to wake up from our dream. Subalit, tandaan nyo po ito mga brothers and sisters, ang Diyos ay pinapayuhan tayo na gumising mula sa ating mga pangarap. Do you know why God tell us to wake up? Alam niyo po ba kung bakit sinasabi sa atin ng Diyos na gumising? Because when we fell asleep, we cannot read and hear the Bible. Dahil kung tayo po ay natutulog na, ay hindi natin magagawang magbasa o mapakinggan ang Biblia. Because when we sleep, we start to dream. Dahil kapag tayo ay natut natulog, tayo rin ay magpapasimulang managinip. 
if we start to dream. And then when we dream of the world, we forgot the real crisis situation. Dahil kapag tayo ay nanaginip na patungkol sa sanlibutan, ay nakakalimutan na natin ang tunay na krisis sa sitwasyon natin. And then when we dream of the world, we start to like the world. At kapag nagsimula na tayong managinip sa sanlibutan, ay magpapasimula na rin tayong gustuhin ang sanlibutan. And then when we dream, we eventually become further away from God. At kapag tayo ay nagsimula ng mangarap sa sanlibutan, tayo ay sa huli, tayo ay nagiging malayo na sa Diyos. So, the Bible say, 1 Corinthians chapter 15. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Biblia, Unang Korinto chapter 15. Unang Korinto chapter 15 verse 18. Unang Korinto 15 verse 18. Let's read together. Basahin po natin. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. What if you awake up in the end? Paano kaya kung kayo ay nagising na sa katapusan, sa huli? When you awake, wake up, all your illusions disappeared and nothing is left. At kapag nagising na kayo sa oras na yun, lahat ng ilusyon ninyo ay mawawala at wala nang natira pa. Only the sinful words that God will judge will remain. Tanging. Ang makasan, makasalanang sanlibutan ito, nahahatulan ng Diyos ang matitira. Only the reality of crisis will remain before you, us. Ta tanging, yung realidad ng krisis ang matit maiiwan sa harapan natin. So Lord God, who loves us, He said through Ephesians chapter 5. Let's go, Ephesians chapter 5. Kaya nga, yung Panginoong Diyos natin na nagmamahal sa atin, ay sinabi niya, Efeso chapter 5, verse 14. Verse 14. Ephesians chapter 5, verse 14. Efeso chapter 5, verse 14. This is why it is said, wake up a sleeper. Rise from the, the dead and Christ will shine on you. Sapagkat, ano mang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Do you know, the Satan finally puts us to a sleep through Satan's three temptations, and it makes us dream. Alam niyo po ba, na sa huli, Si Satanas ay pinatulog niya tayo sa pamagitan ng tatlong panunukso at dahil dito, tayo ay nananaginip na. What happens to the Christian life when we dream? Ano po ba ang mangyayari sa Christian life kapag tayo ay nananaginip? If we start to dream of the world, we start to forget the real crisis situation. Kapag Nagsimula na tayong managinip sa sanlibutan ay magsisimula na rin tayong makalimutan yung tunay na krisis sa sitwasyon natin. And then, we start to like the world better than God. At pagkatapos, magsisimula na tayong gustuhin ang sanlibutan ng higit kaysa sa Diyos. And then, we eventually become further away from God. At sa huli, tayo na po ay magiging malayo sa Diyos. You know, why? What is the reason for leaving the church after being saved? Bakit po? Alam niyo po ba kung ano yung dahilan ng pag-alis sa church pagkatapos nilang maligtas? Because they are already dreaming of the world. Ito ay dahil nag, uh, nagsimula na silang managinip sa sandiputan. So they, they start to drinking alcohol. They start to enjoy dating. They start to like money and they go back to their hobbies. Ito ay dahil nagsimula na silang gustuhin yung alak, nag-enjoy na sila sa paikipag-date, gusto nila yung pera, at dahil bumalik sila sa kanilang mga nakagawian. 
But if they go to church every Sunday, they can't do those things. Dahil kapag pumupunta sila sa church bawat linggo, ay hindi na nila magagawa ang mga bagay na iyon. But those who have left the church never answer that way. Subalit, yung mga umalis sa church, kailan naman ay hindi sasagot sa ganoong paraan. But you know, what answer do they give to us? Subalit, alam niyo po ba kung ano yung binibigay nilang sagot sa atin? When we call to them, they answer to us. Almost the answer is the same. Kapag tinatawagan natin sila, halos lahat sila, yung sagot ay pareho lang. Oh, Pastor, I'm so sorry because I'm very busy. Most of them answer like this. Sabi nila, Pastor, pasensya na po dahil ako ay talagang busy. Abalang-abala ako. Karamihan sa kanila, ganito ang sagot. So, brother and sister, remember, is not 100% realism. But, opportunately, that is not the reason they cannot go to church because they are busy. Subalit, mga brothers and sisters, tandaan niyo po ito, hindi 100% na dahilan ay busy sila sa kasamang palad ay hindi yung may dahilan kung bakit hindi sila makapunta sa church hindi dahil sa busy sila so from now on through chapter Matthew chapter 22 I explain to you the, that reason why they can go to church not because they are busy kaya nga po dito po sa Mateo chapter 22 sa pamagitan nito ipapaliwanag ko yung dahilan kung bakit hindi sila makapunta sa church, hindi dahil sa busy sila. Let's go, Matthew chapter 22, Tignan. verse 1 hanggang 2. Tignan po natin, Mateo 22, verse 1 hanggang 2. Verse hanggang 2. Shall we read it together? Pasahin po natin. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. And then, verse 4. At sa verse 4, The Lord God, He sent His servant to them. Yeah. Muli siya nagsugo ng ibang mga alipin sa kanila. Let's read together. Basahin po natin. Muli siya nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka, at matabang hayop, at handa na ang lahat. Hali na kayo sa handaan ng kasalan. But they didn't come to the Lord. Subalit, hindi po sila pumunta sa Panginoon. In Matthew chapter 20 verse 5. At sa verse 5, Instead of go to there, they do like this. Sa halip na pumunta doon sa kasalan, ganito yung ginawa nila. Let's read together. Basahin po natin. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. One to his field, another to his business. What does this mean? Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa ay sa kanyang pangangalakal. Ano pong ibig sabihin nito? Was they really busy? Yun ba ay talagang dahilan ay busy sila? Let's read verse 3. That we left our together. Kaya, basahin po natin ng, uh, ng sabay yung verse 3. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan. Ngunit ayaw nilang dumalo. If you read the middle of verse three, it is simple written in the King James version of the English Bible. They would not come. Kaya kung babasahin ko niyo yung verse three sa bandang dulo na kasulat mo dito, napaka na kasulat ng madaling paraan sa King James version sa English Bible na sabi ayaw nilang dumalo. So you know. However, the Korean Bible version saying dislike. Subalit, alam niyo po ba na sa Korean Bible version ang nakasulat ay dislike. Not just they wouldn't like him. 
hindi lang dahil ayaw nilang dumalo. They dislike. Sila ayaw po nila. Dislike. You know, and in Greek, it is written, in Greek, it is written, uk ethlon, uk ethlon. That means, when translate, this means hate. At sa Greek naman po, nakasulat sa ganito, uk ethlon. Kapag translate, ibig sabihin po nito ay hate. So in other words, it does not mean that they cannot go to church because they are busy. But, honestly, it means that the world is more enjoyable and important than the word of God. Sa madaling salita po, hindi po nangangahulugan na kung bakit hindi sila makapunta sa church dahil sila ay busy. Subalit, sa katunayan, ibig sabihin nito na ang mundo ay higit na kaaya-aya at mahalaga kaysa sa kanila, sa kanila higit sa salita ng Diyos. So, the Lord God who loves us, He said, 1 Peter chapter 5. Kaya nga, yung Panginoong Diyos na sa atin ay nagmamahal ay sinabi sa atin, unang Pedro chapter 5, verse 8. Verse 8. First Peter chapter five verse eight. Unang Pedro chapter five verse eight. Be all of them over of sober mind. You enemy the devil, fool around like a lolling lion, looking for someone to devour. Kaya nga po yung panginoong Dios na nagbabahal sa atin ay sinabi niya sa pamagitan ng unang Pedro chapter five verse eight. 1 Peter chapter 5 verse 8 Be alert and of sober mind You enemy the devil fool around like a lolling lion looking for someone to devour Magpakatino kayo, magbantay kayo Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa You know the lion do not attack awake anymore Alam niyo po ba na yung leon ay hindi siya umaatake doon sa gising na hayop. If so, what animals, which animal the lion attack? Kung ganun, anong hayop ba yung inaatake ng leon? Attack sleeping animals or young and weak baby animals. What? For what? To eat. Ang inaatake niya ay yung mga natutulog na hayop o kaya naman yung mga mahihina o mga sanggol pa upang kainin. Let me tell you my experience. This is my experience when I was in Korea before. Kaya, sasabihin ko po sa inyo yung experience ko. Ito po ay nung nasa Korea pa ako. After finishing a sermon at another church, I'm coming home by train. Pagkatapos ng uh, sermon sa ibang church, ako po ay umuwi at sakay sa tren. Sumasakay sa tren. At the time, it was on my way from Seoul to my house in Jeonju. At nang panahong iyon, yung dinadaanan ko ay mula sa Seoul hanggang sa bahay ko sa Jeonju. To give to you and explain by comparing the situation in the Philippines, it was a training journey from Busan to uh, Bulacan to Kajon Street Station for me because I live in Quezon City. Yeah. Para po may bigay ko sa inyo ang halimbawa kung pa, eh, para ikumpara yung sitwasyon dito sa Pilipinas, ito ay gaya ng halimbawa eh, yung paglalakbay ko na sakay sa tren mula Bulacan hanggang sa Quezon City Station dahil ako ay nakatira sa Quezon City. When the train uh, arrived near Peninsula, I thought I had thought I had to get off at the next station, Quezon. Kapag yung tren ay nakarating na malapit doon sa Valenzuela Station, naisip ko na na kakailanganin kong bumaba sa susunod na station sa Quezon City. But however, it's not Quezon Station. I passed Tagaytay Station and then I got off the 
Pampanga Station. Pero gayon pa man, hindi yung hindi ako nakababa sa Quezon City Station, kundi nakalagpas na ako nasa Tagaytay Station na at de, at pagkatapos bumaba na ako doon sa Batangas Station. Eventually, I took another train from Batangas Station and returned to Quezon at midnight time I arrived home. At sa huli po, sumakay po ulit ako ng panibagong tren mula Batangas Station at bumalik po ako sa Quezon City. At nakarating na ako ng bahay ng hating gabi na. Why? What was the cause? Bakit po? Ano po ba yung naging dahilan? Because I was tired at that time, so I fell asleep. Until where? Until where? Until to Batangas Station. Ito ay dahil pagod na pagod ako, kaya nakatulog ako. Hanggang saan? Hanggang sa Batangas Station. Can you understand? Naintindihan niyo po? Listen, if you are waiting for a flight at the airport to, eat, to catch a flight, how many times do you check your flight ticket and time? Halimbawa po, kung hinihintay ninyo yung flight ninyo sa airport para makasakay kayo doon, Ilang beses ba ninyo tinitingnan yung flight ticket ninyo? How many times? Ilang beses? Only one time. Isa lang ba? Because your your brain is very smart. Dahil napakatalino no. mo? No. Hindi po. Maybe 50 to 100 times you have to check. Siguro mga 50 hanggang 100 beses kailangan ninyong tingnan. Why? Bakit? To not miss the plane. Para hindi kayo maiwan ng eroplano. You know, if you miss the bus, you can take the next bus. If you miss the flight, you can check the next flight. Alam nyo po, kung napalampas ninyo yung isang bus, ay maaari kayong sumakay doon sa susunod na bus. Kung napalampas ninyo yung inyong flight, ay maaari naman kayong uh, sumakay sa next na flight. However, if you miss the chance to be saved, Going to heaven is eternal hell. Even if we go to heaven, if our family, who only dreaming of the world, miss the chance, miss the chance to be saved, they must live forever in eternal suffering, in eternal hell. Good man. Kung mapapalampas ninyo yung pagkakataon na maligtas na makapunta sa langit, ang makapupuntahan ninyo ay walang hanggang impyerno. At kung kayo naman ay pupunta sa langit, kung ang inyong mga pamilya na nangangarap lang ng sanlibutan ay mapapalampas yung pagkakataon na maligtas, sila ay mabubuhay magpakailanman sa walang hanggang pagdurusa, sa walang hanggang apoy sa impyerno. So therefore, I don't want you to, all of you, to be fooled by the temptation of the devil. Kaya nga po, ayoko na lahat kayo ay gawing hangal ng mga panunukso ng Diablo. And don't go to Batangas after sleeping like me. Kaya, huwag po kayo pumunta sa Batangas dahil nakatulog kayo na gaya ko. And I hope all of you will wake up from the sleep and dreams of the world. At umaasa po ako na kayong lahat ay gumising mula sa pagkakatulog sa pangarap sa sandibutan. Suppose your house caused fly, catch the fly in the middle of the night while you were sleeping. Halimbawa po, yung bahay ninyo ay nasusunog sa hating, ng hating gabi na habang kayo ay natutulog. What are you going to do? Ano yung gagawin ninyo? What are you going to do? Ano yung gagawin ninyo? If you keep sleeping, you may die. Kung patuloy kayo matutulog, ay maaari kayo mamatay. In order to survive, you have to quickly wake up from your dream and you should come out. At upang makaligtas kayo mula sa sunog, kailangan ninyo na kaagad na gumising mula sa inyong mga panaginip at lumabas. Only can you go out of your house if you have your wife, husband, and your children. Ikaw lamang ba 
yung lalabas sa bahay ninyo? Paano kaya kung mayroon kang asawang babae, asawang lalaki, at mga anak? Can't. We cannot go out myself. Hindi po tayo lalabas nang tayo lang. This is the reason for family evangelism. Ito po yung dahilan ng family evangelism. Remember, this world is not beautiful world. Tandaan nyo po, ang mundong ito ay hindi magandang mundo. 2 Peter chapter 3. Kalawang Pedro chapter 3. Verse 7. Verse 7. Second Peter chapter 3 verse 7. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 7. Pasay po natin sabay-sabay. Ngunit sa pamagitan ng gayuding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masamang tao. That is why we have to wake up. Kaya, ito po yung dahilan kung bakit Kailangan nating gumising. So now, let's wake up. Kaya ngayon, gumising po tayo. For God said, now is high time to wake out of sleep. Sapagkat sinabi ng Diyos na, ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. So now, let's wake up and remember once more again. Kaya nga, gumising na po tayo at alalahanin po natin ito. The day is coming soon before us. Ang araw na iyon ay parating na sa atin. Matthew chapter 24 verse 33. Mateo 24 verse 33. Matthew chapter 24 verse 33. Mateo 24 verse 33. So likewise, when you shall see all these things, no that is near even at the door. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. You know, when you shall see all these things, what does this mean? Alam niyo po ba, ang ibig sabihin nito, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, what does it mean? We see. Ano mo bang ibig sabihin ng kapag nakita ninyo? This Matthew chapter 24 is passage that record the sign we will see when the day of the Lord's coming is near. Dito po, sa mga talata dito sa Mateo chapter 24, ay nakatala yung mga tanda na makikita, na nat na makikita natin na yung araw ng Panginoon ay malapit na. The time 12 disciples asked to Jesus Christ. Kaya, ng oras na yun, Yung labindalawang alagad na Yesus ay nagtanong sa kanya. Lucas chapter 21 verse 7. Lucas 21 verse 7. Lucas chapter 21 verse 7. Lucas 21 verse 7. Please. Kanilang tinanong siya, Guru, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda kapag malapit ng mangyari ang mga bagay na ito? You know, this passage is the same as in Matthew chapter 24. Yeah. Ang talatang ito ay kapareho po doon sa Mateo 24. Look, verse 11, verse 11. Tingnan niyo po yung verse 11. Verse 11, if we find a lady, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Pastelences in various places. Kaya, magkakaroon ng salot sa iba't ibang dako. You know this mean? Pastelences in various places. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ito ng salot sa iba't ibang dako? As you know already, this is the pandemic. Pagaya na alam na po natin, ito po ay ang pandemya. This is the COVID-19 virus. Ito po yung COVID-19 virus. It is said that even if these pestilence are temporary ended, 
and second and third and another COVID-19 continues. Sinasabi ni may sinasabi na kung kahit na yung mga salot na ito ay pansamantalang matigil, yung pangalawa, yung pangatlo at yung iba pa na COVID-19 ay magpapatuloy. When you can see The Lord God said to us, Matthew chapter 24, verse 33. Again, let's go back. Kaya, kapag nakita na ninyo, sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos, balikan po natin ulit, Mateo 24, verse 33. Matthew chapter 4, 30, uh, 24, verse 33. Mateo 24, verse 33. Let's read together. Gayun din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na nasa mga pintuan na. So, the day of the Lord's coming is right before our eyes. Kaya nga po, yung araw ng pagdating ng Panginoon ay nasa harapan na natin. And what does the Bible say we are going to be? At ano po ba yung sinasabi sa atin ng Biblia kung ano ba dapat tayong maging? Verse 40 hanggang 43. Verse Mateo 24 verse 40 hanggang 43. Verse 40 hanggang 43. 40 hanggang 43. Please. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magbantay kayo sapagat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito na kung nalalaman ang puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, Magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Dear brother and sister, Even though we can go to heaven, but your mom, your daddy, your son, your daughter, your grandfather and your grandmother, if, if your family wasn't saved, truly, if it is not true that they were born again, what shall we do? Mga minamahal na brothers and sisters, bagaman, makakapunta tayo sa langit, subalit, yung nanay ninyo, yung tatay ninyo, yung anak ninyo, yung lolo ninyo, yung lola ninyo, kung Kung yung pamilya ninyo ay hindi ligtas at hindi tunay na naborn again, ano yung gagawin ninyo? As like Luke chapter 13 verse 11, for now it is our salvation nearer than when we believed. Kagaya po ng sinasabi sa atin sa Roma chapter 13 verse 11 na ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. Already more than we might think, our Lord Jesus is almost before us and is nearing our very eyes. Kaya, higit po sa iniisip natin na yung Panginoon ay halos malapit na, siya po ay napakalapit na talaga nasa harapan na natin. Therefore, now it is high time to awake our sleep. Kaya nga, Ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Okay. Proverbs chapter 24. Kawikaan 24. Proverbs chapter 24 verse 11 hanggang 12. Kawikaan 24 verse 11 hanggang 12. Let's say together. Basahin po natin. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ay sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Because those being led away to death, hold back those toggling toward slaughter. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. There is a little time left for us. Kakaunting oras na lamang po yung natitira sa atin. 
Don't let your heart be taken away by the useless things of the world. Huwag ninyong hayaan na ang puso ninyo ay tangayin ng mga bagay na walang halaga sa mundong ito. Let's work hard to evangelize for your beloved family in 2021. Kaya magsikap po tayo na ma-evangelize yung ating pamilya sa taong ito ng 2021. One more thing, let me tell you. When we work hard for the church, for the Lord God, from time to time, we often feel get tired. At isang bagay pa po yung sasabihin ko sa inyo, kapag tayo ay talagang gumagawa ng may pagsisika para sa church, para sa Panginoon Diyos, sa bawat oras, tayo ay nakakaramdam ng pagod. That time, we struggle between two thoughts. Sa pagkakataong iyon, tayo ay nahihirapan sa dalawang kaisipan. Should I stop serving the church? Should I stop tithing and offering the church? Hihinto na ba ako sa paglilingkod sa church? Titigil na ba ako sa pagbibigay ng tithes at offering sa church? It was because the financial situation was too difficult and my heart seems to be too tired and difficult. Ito ay dahil yung pinansyal na sitwasyon ay napakahirap at ang puso ko ay parabang pagod na pagod na at nahihirapan. Have you ever thought like this? Naisip niyo na po ba yung ganito? Can I ask you something? Tatanungin ko po kayo. A certain man gave you a big stone. Yeah. May isang tao po na binigyan kayo ng malaking bato. And you are going to home with that stone. At kayo po, dadalhin ninyo ito sa bahay, yung malaki, at iuwi ninyo sa bahay ang malaking batong ito. At first, the stone looked very beautiful and it was light. Kaya na umpisa, ang batong ito ay mukhang napakaganda at napakagaan. But slowly, slowly, the stone became heavier and more heavier. So it became more and more difficult for you to take it home. Subalit, yung batong ito, habang tumatagal, ay nagiging mabigat ng mabigat. Kaya nga, nagiging mas mahirap para sa inyo na idalhin ito sa bahay. And you started to hate the stone and found no reason to carry it anymore. Ah, nagsimula na kayo na ayawan na ang batong ito at wala na kayong mahanap pa na dahilan para dalhin ito kailanman. And now, what shall we do? Ngayon, Are you going to throw it away? Ngayon, ano po yung gagawin ninyo? Itatapon nyo na lamang ba ito? Because it's very big and heavy. Dahil napakalaki at napakabigat? Sure. But listen, what is this stone? Subalit, makinig po kayo. Ano ba ang batong ito? This stone is your service. You have worked for the Lord since you were saved. Ang batong ito ay ang paglilingkod ninyo ng mga pagsisikap ninyo para sa Panginoon magmula ng kayo'y maligtas. The stone is your sacrifice. Your, you have served the for the Lord, since you were saved. Ang batong ito ay ang mga sakripisyo na ipinaglingkod ninyo sa Panginoon magmula ng kayo'y maligtas. These stones are your tears that you have sacrificed for the Lord since you were saved. Ang mga batong ito ay ang mga luha ninyo na isinakripisyo ninyo para sa Panginoon magmula ng kayo'y maligtas. But the problem is that now this stone became too heavy to bear. Subalit, ang problema ay ito. Ngayon, ang, batang, ang batong ito ay napakabigat na upang dalhin. So now, hopefully, you want to throw away this stone. Why? It became more and more difficult for you to take it home. Kaya ngayon, ay naisa ninyong itapon ang batong ito. Bakit? Dahil ito ay naging mas higit at higit pang napakahirap na dalhin pa uwi sa bahay. So, a certain brother sister, for their comfortable Christian life, 
they have abandoned it, the stone. Kaya nga po, sa ibang mga brothers and sisters, para sa kanilang komportabling Christian life, ay iniwan na nila ang bato nila. I want to give up to serve the Lord. Kaya, gusto ko nang sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. Even some leaders had abandoned the stone. Yung ibang leaders po, iniwan, iniwan na nila yung kanilang bato. It is when I was an evangelist in 20, 2006. I also remember the name. She name is Sister Suna Hong. Kaya, ito po ay nangyari nung ako ay nangangaral pa nung, nung 2006. Nung, uh, yung naalala ko pa yung pangalan niya. Yung pangalan niya ay si Sister Sun Hong. She spent almost 15 years serving the church and the Lord at the expensive of herself as a church mother's leader. Gumugol po siya ng labing limang taon na paglilingkod sa church at sa Panginoon gamit yung sarili niya at sa bilang church uh, mother's leader. One day he decided she abandoned it the 15 years old he, her stone. Subalit, isang araw po, nagpasya siya, naiwan niya yung kanyang labinlimang taong bato. The reason is hard to bear. It is be become more bigger, bigger and heavier. Ang dahilan, ito ay mahirap ng dalhin. Ito ay naging higit na mabigat at ma uh, malaki. And then she said, Why? Why, Lord God, why always do I have to serve hardly only me, she said. Kaya sabi niya, bakit? Bakit, Panginoong Diyos, na ako lang ang palagi na kailangan kong maglingkod ng husto? She said again, however, other brothers and sisters live only for their own lives, even though they do not dedicate, donate, or serve for the church and God. At sabi pa niya, gayon man, Yung ibang brothers and sisters ay nabubuhay lamang para sa kanilang sariling buhay kahit na hindi nga nila inilalaan yung buhay nila, nagdodonate o naglilingkod sa church at sa Diyos. Oh Lord God, please look other brother and sister. Other brother and sister, they bought a good house. They bought a good car. They bought something delicious, food. And they go overseas trip. Yet, they don't care for the gospel. Sabi niya pa, Panginoong Diyos, tignan mo yung ibang brothers and sisters. Bumibili sila ng mga gandang bahay, mga gandang sasakyan, bumibili ng mga bagay na masarap. At yung iba ay pumupunta pa sa ibang bansa nang wala man lang pakialam sa Ebanghelyo. But why is it only me? It is too hard. Sabi niya, Subalit, bakit? Bakit ako lang? Ito ay napakahirap. So, Lord God, I want to throw my stone. Kaya, Panginoong Diyos, gusto ko nang itapon ang bato ko. Yes. It could be. It could be. Yes. I can understand her situation. Kaya, Opo, marahil, Ganito nga. Upo, maunawaan ko yung kanyang sitwasyon. Your stone, your service, your sacrifice, and tears can be bigger and heavier than other brother sister. Yung ang bato ninyo, yung paglilingkod ninyo, ang sakripisyo ninyo, ang luha ninyo ay maaring malaki at mabigat kaysa ibang brothers at sisters. Some other brothers and sisters stone can be very small more than you. Dahil yung ibang brothers and sisters yung bato nila ay maliit kaysa sa inyo. But have you ever thought like this? Subalit, naisip niyo po ba yung ganito? Have you never thought like this? If your stone is gold, if your big stone is gold, have you ever thought like this? 
Yeah. Naisip nyo po ba yung ganito? Kung yung bato ninyo ay ginto, kung yung malaking bato ninyo ay ginto, naisip nyo po ba yung ganito? If your stone is gold, do you want to throw it away still now? Kung yung bato ninyo ay ginto, gusto nyo pa rin bang itapon ito ngayon? Do you want to change it to the smallest and lightest one? Gusto nyo ba na ipagpalit ito sa maliit at magaan? No. Hindi po. By means of various means, you would have taken the gold home. Yeah. Sa pamagitan po ng maraming bagay, ay gusto mo itong iuwi. Even though your stone became very heavier and and bigger, you you don't want to change it bagaman, to other small one. Bagaman ang bato ninyo ay naging malaki at mabigat, ay ayaw mo itong ipagpalit. Why? Bakit? Your stone is not stone. Your stone is gold. Dahil ang bato ninyo ay hindi bato, kundi ginto. Just imagine. By the way, why do they work hard for the Lord and then suddenly Why they want to give up their uh, lead, leadership in the church? Gayun man. They are serving in the church. Gayun man po. Bakit? Na bagaman nagsikap sila ng gusto para sa Panginoon at bigla na lang gusto nila na lang sumuko. Sumuko sila sa paglilingkod sa Panginoon. Is it because of the church is so difficult for you, for them? Ito ba ay dahil ang paglilingkod sa church ay napakahirap para sa kanila? Is it because your position is too heavy to be burdensome for you? Ito ba ay dahil ang posisyon ninyo ay napakabigat na at pabigat na sa inyo? During the period of sacrifice and serving for the Lord, is it because because the circumstance of your family have become more difficult? At sa panahon ba ng pag, pagsasakripisyo ninyo at paglilingkod sa Panginoon dahil ba sa pangyayari sa bahay pamilya ninyo ay naging mahirap na? No. Hindi po. It is not a cause and reason. Hindi po ito yung dahilan. Because your heart has been darkened. Ito ay dahil ang puso ninyo ay nagdilim na. Because your heart has been moved from God to something else. Ito ay dahil ang puso ninyo ay nahiwalay na sa Diyos tumo sa ibang bagay. Galatians chapter 3, let's go. Galatians chapter 3, verse 1. Tignan po natin. Galatians chapter 3, verse 1. Galatians chapter 3, verse 1. Galatians chapter 3, verse 1. Shall we lay together? Basahin po natin. O hangal ng mga taga-Galasya, sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita sa si Yeso Kristo na ipinako sa krus. Do you know that the devil give us life and shit and make us forget the promise of the Lord reward? Alam niyo po ba? na ang Diablo ay binibigyan tayo sa buhay natin ng mga kabalisihan upang makalimutan natin yung pangako ng gantimpala ng Panginoon. So, we have to wake up. Kaya nga, kailangan po natin gumising. Revelation chapter 22 verse 12. Apokalipsis 22 verse 12. Revelation chapter 22 verse 12. Apocalypse 22 verse 12. Ni wake up and remember God's promise. Yeah, gumising po kayo at alalahanin yung pangako ng Diyos. Let's read together. Basahin po natin. Ako ay malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Beloved brother and sister, as we read the lady, as we read the lady, 
Romans chapter 13, verse 11. And then, knowing the time, then now is the high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Kaya nga po, mga brothers and sisters, kagaya ng binasa na po natin kanina sa Roma chapter 13, verse 11, Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. So, it is a high time to awake our Muslim now. So, don't give up until the end. So, don't throw away your gold. Kaya nga po, ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, kaya huwag po kayong sumuko hanggang sa katapusan. Kaya nga po, huwag ninyong itapon ang ginto ninyo. I hope you, all of you, to take your gold to your home forever. Kaya umaasa po ako na lahat kayo ay dadalhin ninyo ang ginto ninyo sa bahay ninyo magpakailanman. When the Lord Jesus Christ who loves us came here soon, we will get God's reward and grace. Kapag yung ating Panginoong Diyos ay naparito na sa lalong madaling panahon, ay mag, 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 makukuha natin yung gantimpala ng Diyos. Okay, let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father God, thank you for saving us from eternal destruction. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. Because of your love and grace and Jesus Christ sacrifice, on the cross, would could become your son. Sa pamagitan po ng pag-ibig at biyaya at sa sakripisyon ni Jesus doon sa krus, kami po ay naligtas at maging mga anak ng Diyos. We thank you for giving us opportunity to listen your precious word. Nagpapasalamat po kami sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na mapag-aralan ang iyong napakahalagang salita. Please help us to focus on my mind and things that are right, pure, and true before God. Pakiusap, tulungan niyo po kami na yung pag- maitoon namin, yung pag-iisip namin sa mga bagay na malinis, at banal. And we trust that you will lead us and guide us on the just second coming. At naniniwala po kami na gagabayan niyo po kami at tutulungan niyo po kami hanggang sa pagdating ni Jesus. We hope that my words, my thought, and even action will all be pleasing to you. Umaasa po kami na ang aming salita ang aming pag-iisip at ang aming pagkilos ay maging kalugod-lugod sa iyo. So, Lord God, please watching over me, keep me safe from all dangerous sin, the devil temptation. Kaya pakiusap, Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami at iligtas mo po kami sa lahat ng mga uh, panganib. We pray to live our lives in peace and joy from you. Dinadalangin po namin na mabuhay lamang po kami sa iyong kapayapaan at sa iyong kagalakan. All for the glory and honor of the Lord's heavenly God who saved us. At para po sa lahat na para po sa kapay- uh, kaluwalhatian at karangalan ng uh, Diyos na sa amin ay nagligtas. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan po ni Yeso Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.